Alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi Chắc là khi click vào video clip này thì các bạn sẽ hơi có một chút bỡ ngỡ Là bởi vì trước giờ cái trend drama life này Thì các bạn thường chỉ xem các vlogger họ vẽ về cuộc đời của họ thôi đúng không? Dạ yeah, biết là vậy nhưng mà Vi là một cái con người có một cái bộ não cá vàng á mọi người Nên là cái quái gì mà nó thật sự không đặc biệt lắm trong cuộc đời của Vi Là Vi sẽ không bao giờ nhớ thậm chí quên ngay và luôn hay để mà gác tay lên chán xem á, là cái gì thật sự đặc biệt Thì ngẫm đi ngẫm lại Có lẽ điều làm cho mình nhớ nhất trong suốt cuộc đời này Chắc là nguyên cái giai đoạn hành trình lăn lộn với mụn suốt 10 năm trời quá Ok, thường thì các bạn chỉ xem show My Life Thì ngày hôm nay Vi cũng sẽ vẽ Nhưng mà sẽ vẽ về cái hành trình da dẻ của Vi From My Skin trên chính video clip này mọi người nhé Quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ một tí Chuyện là lúc mà mình học tiểu học Cũng như bao bạn gái mới nhú đồng trang lúa khác Tí ta tí tởn với một làn da tuy hơi bánh mật nhưng siêu chắc khỏe Đến một ngày đẹp trời nọ Mình nhớ là vào cuối năm lớp 5 Thì mình phát hiện mặt mình bắt đầu Lắm tắm những cái cục gì nhỏ nhỏ nhô lên nhô xuống Lúc đó thì mình biết những cái đó là mụn Nhưng thật sự mình không nhận định được các loại mụn Nên là mụn to, mụn bé, mụn viêm, mụn sưng, mụn ẩn Thì mình chỉ tóm gọn lại là một chữ mụn thôi Lúc ấy thì mình chả dùng cái quái gì kể cả sự rửa mặt Bùng nổ xảy ra đến khi bước vào năm lớp 6 Mặt mình bắt đầu nổi mụn một cách rất ư là kinh khủng Và quan trọng là đa số chỉ toàn mụn viêm mình thật sự không biết phải làm gì lúc đó Mình khóc với mẹ mình, khóc với cô giáo chủ nhiệm của mình Mình bế tắc hoàn toàn và cô giáo chủ nhiệm của mình đã khuyên mình nên đến bệnh viện Gia Liễu Và lúc đó mẹ mình đã dẫn mình đến Gia Liễu để chữa trị Mình gắn bó với các bác sĩ Gia Liễu cũng khá là lâu Và tình trạng mụn của mình cũng đỡ Đỡ ở đây có nghĩa là đỡ ghê hơn lúc chưa đến chữa trị thôi Chứ nó vẫn không hết và vẫn rất là bất thẩm mỹ lắm Mình nhẫn mặt trong Gia Liễu một thời gian dài với việc dùng bao nhiêu thuốc trị mụn có kể cả bôi và uống đến nỗi chai luôn mà vẫn không hết mụn á à lúc này các bạn đừng hỏi mình là hồi đó mình đã uống thuốc gì dùng cái gì đồ thiệt hay đồ giả có hại hay không nha bởi vì lúc đó mình thật sự như là một con thiêu thân chỉ biết bám vào bệnh viện da liễu cho gì uống đó kêu gì làm đó ngu ngốc hoàn toàn cho đến một khoảng thời gian gắn bó với da liễu thì sau đó khi mà mình cảm nhận được là việc đi da liễu nó đã mất tác dụng với mình thì mình quyết định là đàm phán với mẹ mình là để tránh tốn tiền tốn thời gian tốn công sức tốn niềm hy vọng thì mình nên dừng lại và tìm đến một phương pháp khác mình đã tự chữa trị bằng cách riêng của mình Công cuộc tự chữa trị đó cũng đã có lúc rất là thành công trong một thời gian hơi hơi dài nha Mình nhớ là chắc tầm một năm Đùa mà thật chứ mình nhớ là trong khoảng thời gian tự chữa trị thành công Mà da dẻ của mình lúc mà đang ngon nghẽ ấy thì trời ơi chai theo quá trời luôn Đúng là mặt tiền quan trọng thiệt mọi người hen Nhưng do lúc đó tuổi trẻ chưa trải sự đời Cộng với việc thế giới beauty blogger trên Youtube Chưa có chân thật và phát triển như bây giờ Nên là hay phải thực tế mà nói là làm gì đủ trình và đủ kinh nghiệm để có thể duy trì một cái làn da vừa khỏe vừa đẹp bền lâu và làm gì mà gọi là không mắc phải sai lầm trong khoảng thời gian tuổi dậy thì đó và khi mà mình bắt đầu chuyển trường sang lớp 11 đến một ngôi trường kỷ luật hơn bạn bè mới mọi thứ đều mới mình khá là buồn và stress và bắt đầu mặt mình lại bừng bừng mụn lên lúc đó mình rơi nước mắt và trầm cảm lần thứ hai mình khóc lóc la hét và lính quấn hét cả lên nước mặt lên trời hỏi là tại sao cái lũ mụn quỷ sứ này nó lại mọc một cách nhanh và không có kế hoạch khiến người khác trở tay đếch kịp như vậy Why? Lúc đó mình lên Google để search ra các chỗ chữa trị mụn hiệu quả và tình cờ thì mình tìm được một cái spa khá là to và hoành tráng ngay quận nhất Mình đã bàn với mẹ mình là cùng nhau tìm đến chỗ spa ấy và khi đến thì mình được tư vấn mua cho một bộ sản phẩm mà họ bảo là của Pháp gồm sữa rửa mặt chấm mụn rồi dưỡng da các thứ vì quá lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ số lượng mà mình chỉ nhớ full bộ đó thì rất là đắt phải mười mấy gần 20 triệu cái thời đó chưa kiếm ra tiền thì nhiêu đó là cả một gia tài luôn ý chứ đùa lúc đó là do mẹ mình thấy mình hoảng quá nên là cũng bấm bụng mua và sau khi mua xong thì các cô chủ của spa đó dẫn mình lên phòng và mọi người biết làm gì không họ đã lấy đã nặng hết tất cả các mụn trên mặt của mình mụn to mụn bé mụn già mụn viêm mụn sưng nặng tất 
tầng tật Mọi người cũng biết là sau khi nặng mụn xong thì mặt nó thảm cỡ nào rồi mình đúng không Thế là mình về nhà cùng với bộ sản phẩm đắt đỏ và ôm niềm hy vọng là chắc chắn sẽ hết mụn Mình tuân thủ gần như tối đa và cố gắng tránh tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến mụn trên mặt Hai tuần, ba tuần một tháng trôi qua, da mình không thể nào đỡ được dù chỉ một chút Mình chán nản với những lời hỏi han, trêu chọc về da mặt Mình lại một lần nữa sụp vào hố trầm cảm lần thứ ba Vì số tiền bỏ ra lúc ấy cũng khá là nhiều Nên mình và mẹ mình không cam tâm và tìm đến chỗ spa đó để hỏi cho ra lẽ Và khi đến thì các bạn biết đó, cô chủ spa giải thích cho mình đủ điều Nào là đây là sản phẩm rất là an toàn Nào là phải kiên trì thêm Nào là đây là sản phẩm từ thời xa xưa lúc mà ngành mỹ phẩm chưa có phát triển Vô số, vô số lý do Nói qua nói lại một hồi thì bởi vì thực tế lúc đó mặt mình không những không đỡ mà còn nhiều hơn so với lúc đến chỗ spa của cô ấy nên là cô ấy cũng phải đành chấp nhận sự thật phủ phàng này và ói nửa tiền ra cho mẹ con mình Và đương nhiên mình cũng chả buồn chả thiết tha gì mà không cả hết bộ mỹ phẩm vô thưởng vô phạt lại cho cô ấy đâu Thật ra thì lúc đó mình cũng chẳng có ý định đòi tiền hay gì hết Chỉ mục đích đến là hỏi lý do tại sao mà mặt mày càng ngày càng ghê thôi Nên khi mà cô ấy trả nửa số tiền thì mình cũng hơi ngỡ ngàng một tí Nhưng mình vẫn quyết định là nhận lại Bởi vì do là bản thân cô ấy cũng tự nhận là bộ sản phẩm Cũng như là cách điều trị ở spa của cô ấy hoàn toàn rất ư là tồ lô Tuy nhiên thì mình vẫn phải cho cô chủ của spa đó một điểm cộng Bởi vì cũng biết có trách nhiệm với việc làm của mình Chứ không có chối bỏ hay vô trách nhiệm với khách. Mặc dù được trả tiền lại nhưng thật ra thì lòng mình cũng không có vui sướng gì mà ngược lại còn rầu ghê gớm luôn. Tại vì mình biết là khi mình rời bỏ chỗ spa này thì một lần nữa mình lại phải tiếp tục lạc lối. Và sau đó khi mà lạc lối tầm một tuần sau thì mình có được người thân giới thiệu đến một vị bác sĩ cao nhân thứ hai. Ôi trời ơi, thật sự bác sĩ này đông kinh khủng Phải xếp hàng lấy số, phải gọi bút lịch trước các thứ thì mới có cửa gặp được bác ấy Vì mình nghe mọi người đồn là bác sĩ này chỉ nhanh hết lắm, cứ đi đi Nên là một lần nữa mình và mẹ mình đội mưa, đội nắng, chầu trực vất vả chỉ để gặp được bác ấy thôi Nghĩ lại cái khoảng thời gian gớm ói chẳng ai bên cạnh ngoài mẹ Mình vốn dĩ trước giờ đã biết ơn nay còn đội mẹ lên đầu một nghìn lần Ok thì quay lại cái vị bác sĩ thứ hai đó đi hen cũng là uống thuốc và bôi thuốc nhưng kỳ lạ thay chỉ một vài lần đến khám thì da mặt mình đẹp một cách thật sự bất ngờ và mình có để ý là trong toa thuốc bác sĩ kê cho mình một loại thuốc uống mà mình không bao giờ mình quên đó là iso và thật sự iso rất ưu là có tác dụng đối với mình lúc đó luôn mụn mình giảm gần như là hết da mình mịn màng thâm mụn cũng cải thiện đáng kể trời ơi lúc đó mình mừng còn hơn là ai cho vàng cho bạc đến nỗi mà mỗi lần đi khám á, còn cảm ơn bác sĩ tiếu tích thiếu điều muốn ôm hôn chân thôi đó không biết diễn tả sao chứ thật sự là mình vui kinh khủng luôn sau khi hết mụn thì theo chỉ định của bác sĩ thì mình không còn uống thuốc cũng như là bác ấy bảo là không cần đến khám bác ấy nữa mình vui vẻ sinh hoạt bình thường vỏn vẹn trong 2 tuần sau một khoảng thời gian vật vã bị mụn và khi bước sang tuần thứ ba thì chuyện gì đến nó cũng đến mọi người ạ à. nhanh chóng mặt mình lúc đó mọc mụn lại nhanh như một tên lửa lên mà trở tay không kịp luôn ấy Và mình lại phải quay trở lại vị bác sĩ đó Một lần nữa mình lại tin vào bác và tin vào ISO Và cứ uống một thời gian thì xuống mụn Khi bác ấy cho dứt thì lại lên Kinh khủng hơn nữa là trong khoảng 2 năm Quá trình đó đã diễn ra một cách liên tục như vậy Và càng ngày thì mình càng cảm thấy Cái việc uống ISO nó không còn tác dụng với mụn trên da của mình nữa Và nói cách khác là trong 2 năm đó Thì mình đã chịu rất là nhiều tác dụng phụ của ISO Như là mờ mắt, nứt nẻ môi trầm trọng, stress người càng ngày càng khô khóc và ốm đói hẳn ra thề với các bạn là trong thời gian đó mình tuân thủ việc chữa trị mụn một cách tuyệt đối và cứ mỗi lần đến khám là mình đều hỏi bác sĩ là khi nào thì con mới hết mụn và nên ngừng uống thuốc thì các bạn biết không mỗi lần hỏi như vậy thì mình đều nhận được câu trả lời rất ư là mong lung chẳng hạn như là tuổi này thì cứ lên mụn hoài như vậy đó không có hết đâu hay là cứ ráng uống thuốc đi đấy đại loại là như vậy 
Và đến một ngày mình chợt nhận ra da mặt mình đã bị chai hoàn toàn với ISO Cũng như những loại thuốc mà bác ấy cho Chai có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không còn một chút tác dụng nào hết Và một mình thì nó vẫn cứ lù 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 trên mặt Và sau khi đậu đại học xong thì mình chợt nhận ra Mình phải từ bỏ và lại phải tìm đến phương pháp khác thôi Mình và mẹ mình cùng thống nhất với nhau rằng sẽ đi nặng mụn Thật sự với mình thì việc nặng mụn là bước đường cùng lúc này rồi Mình bế tắc lắm rồi Mình lại đến chỗ một cái spa kia và đi lấy hết tất cả những nhân mụn mà suốt mấy năm trời mình tích trữ được Mình không dám nghĩ lại vì lúc đó bao nhiêu máu mũ mụn được lấy ra rất là nhiều và rất là kinh khủng Và sau đó rất ư là nhanh sau khi nặng mụn tầm vài tuần thôi thì mình bắt đầu bén duyên với kem trộn Lúc đó tai hại đến đâu thì mình không biết nha Nhưng chỉ biết rằng việc sử dụng kem trộn nó làm thay đổi cuộc sống của mình khá là nhiều Biến hóa rất là nhanh chóng và bất ngờ Trong vài tuần từ một con vịt rời đến một hoa hậu của những loài vịt rời Rồi sau đó mới trở thành một con thiên nga đội lốt kem trộn Mình bắt đầu sống trong những ngày tháng huy hoàng với gương mặt trắng toát Và càng ngày càng lộ rõ mạch máu do phụ thuộc kem trộn Thực sự lúc đó chỉ thấy hết mụn và da càng ngày càng trắng ra là đã vui rồi Chẳng cần quan tâm lộ mạch máu hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh gì đâu Mình thậm chí là không tin cái hũ kem mà mình đang dùng là kem trộn Còn kêu người này người kia sử dụng thử đi tốt lắm thích lắm Ôi trời ơi, rất là may là hầu như không có ai nghe lời mình lúc đó Không thôi là cũng toan rồi Và sau tầm 2 đến 3 năm cho đến một ngày kia Mình cảm nhận là da mình nó đã vã quá Nó quá mỏng mà cái hũ kem trộn của mình đang dùng nó cũng chẳng còn tác dụng gì Lúc đó mình loay hoay tìm kiếm và dùng đủ thứ sản phẩm khác nhau Kem đặc, kem lỏng, serum Nhưng những loại đó chỉ toàn là những sản phẩm ớt ơ và có chứa corticoid mà thôi Và các bạn biết không? Da một khi nó đã không còn tác dụng với corticoid Thì các bạn có dùng một nghìn loại từ rẻ đến mắc gì đi nữa Thì nó cũng như thế thôi Cũng chả ăn kem nổi mà da còn tệ hơn nữa Và chia sẻ thật sự là cái cảm giác xấu hoài do mụn trước kia Nó còn đỡ thê thảm hơn là cảm giác da đang đẹp đẽ phơi phới Mà tự dưng rớt xuống vực thẳm Nó chán, nó stress Khóc lên, khóc xuống, muốn trầm cảm lần thứ N luôn Từ bỏ kem trộn, rồi tìm đủ mọi cách để trị Tốn biết bao nhiêu tiền, vô các dịch vụ vô bổ Cũng phải buông xuôi một khoảng thời gian sau Thì mình mới bắt đầu tìm được đúng vị bác sĩ Để cứu chữa cho làn da mình thoát khỏi cái kem trộn đó Về vấn đề phục hồi da sau kem trộn Thì mình cũng đã dành quá nhiều clip để chia sẻ trên Youtube rồi Anh em nào đang bế tắc thì có thể check lại phần mô tả và xem nha sau khi miệt mài phục hồi và trị mụn xong thì da của mình dễ gì mà thoát khỏi cái tình trạng lỗ chân lông to cũng như sẹo rỗ Kệ không thoát thì cố gắng lết ra cho thoát chứ biết sao giờ Mình lại phải mất một thời gian kiên trì để cải thiện tình trạng sẹo rỗ sau mụn một lần nữa Mình cũng đã làm hẳn hoi nguyên cái series về sẹo rỗ cho mọi người xem rồi ấy Check nha, check nha, dưới phần mô tả luôn á Đấy các bạn có thấy không? Hành trình da của mình nó chắc trở còn hơn là tam tạng đi thỉnh kinh cùng với mấy đồ đệ nữa Chán lắm luôn Nhưng mà da mình nghĩ là chắc cũng có nhờ tất cả những cái sự việc nãy giờ mình kể trên Thì mình mới chịu thức tỉnh về vấn đề kem trộn cũng như là có nhiều cái trải nghiệm hơn Về việc skincare sao cho đúng cách để chia sẻ cho các bạn đến tận bây giờ như mình nói ở trên thì mình bị não cá vàng mọi người ơi Nên là có thể mình sẽ không nhớ hết được tất cả các cuộc mốc thời gian cụ thể Nhưng về chi tiết từng loại kem, serum trộn, từng cái spa, từng mấy thím, mấy chú, bác sĩ không có tâm với mình Từng câu nói, từng lời miệt thị chỉ rõ và khuyết điểm Cũng như là từng ngày, từng tháng, từng năm mình phải cố gắng phục hồi da như thế nào Thì mình không bao giờ quên Nên các bác ơi hãy cố lên Tôi sống trong cái thời beauty blogger, youtube chưa phát triển, bị lừa biết bao nhiêu tiền bạc và vấn đề da và xài biết bao nhiêu thứ bậy bạ Nhưng bây giờ da tôi vẫn đã ổn và da tôi vẫn ngon ngãy chán đấy thôi Nên là đừng bỏ cuộc nha, cố gắng và cố gắng hết mình lên Rồi, bậy đi hen <cười> Đừng quên like nếu các bạn thích video clip này Cũng như là đừng ngần ngại cho mình một subscribe, đăng ký channel của mình bên dưới Hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo. Goodbye and see you next video.